السلام عليكم نتكلم كده كنا شفنا مقال وفيديو على اليوتيوب على قناتنا قناه علمولوجي كان عن موضوع الزنتاك بيرواني اللي هم بيجيبوا سرطان الكلام ده كان نشريته الاف دي اي وكنا كاتبين المصادر وكل حاجه والفيديو كنا عملناه برضو على اليوتيوب اهو تمام ولكن ما فيش تفاعلات على الفيديو مع ان الكلام فعلا خطير ووزاره الصحه نشرت الكلام ده وسحبت الكلام ده امبارح يوم 18 9 من السوق خالص يعني هو سحبته من السوق انا كنت حذرت لان المنظمة منظمة الـ FDA والـ EMA كل المنظمات العالمية كانت اتكلمت على مسألة راني والزنتاك والحاجات اللي هي فيها مادة رانتيدين ان هي ممكن فيها شوائب من النيتروزامين او الندمة الكلام ده انا كنت نشرته في بوست والحمد لله هو اتنشر لناس كتير وده شيء كويس علشان الناس تاخد بالها ولكن رغم ذلك كان في ناس كتير بتعلق مع ان حاطط المصادر موجودة واضحة وصريحة وزي الفل اهي الـ FDA وحاطط اهو الـ CNN بتتكلم الناس كانت بتعترض بقى ازاي ومش مصدقين ومش عارف ايه وبتاع ولسه هيعلنوا عن هو حاجات كده كتير كانت منشوره ايه ولكن اهو وزاره الصحه والاداره المركزيه لشؤون الصيدله سحبت كل الادويه دي اللي هتلاقوها ان شاء الله في فصل الفيديو ده او في الفيديو السابق ده هو سحبوا الكلام ده من السوق انا حذرت منه ولكن ناس كتير مش مصدقاني او ناس كتير فاكره ان انا بقول كده وخلاص مع اني انا دكتور صيدلي اساسا فده مجالي يعني فببحث في المصادر الموثوقه ومش بنشر الخبر الا اذا كان يكون اكيد وانا فعلا قراته لما لو انت بصيت على الفيديو ده فانا قرات الكلام ده من المصدر الاصلي قعدت قراته وترجمته ووضحت ايه الموضوع والتحذيرات اللي هي موجوده فيه ولكن الناس مش مش فاكره ان الكلام ده مش صحيح بص لو حضرتك حتى كتبت على جوجل قناه وزاره الصحه فبص كده من ست ساعات مصاوي نشرت الكلام ده بعد جهات نفس الكلام عاجل تكشف سبب سحب قرار ومن ست ساعات برضه صدى البلد وقد ثلاث ساعات او خمس ساعات الكلام ده اهو يعني القرار اهو هنقراه مع بعض اهو وزاره الصحه بناء على مواصفات الاداره من بص من ايه من الاف دي اي والاما اللي انا قلتها في الفيديو السابق برضه حضرتك لازم تتفرج عليه عشان تفهم الكلام كويس قوي فانه قد تقرر سحب المستحضر ريكو والحصر ريكو من السوق خلاص لحد لما يتبينوا من موضوع المواد المسرطنه او الشعر المسرطنه الموجوده في الماده الفعاله دي دي الادويه اللي موجوده في السوق انا هسيبها لكم في الوصف تحت فلازم حضرتك تخش وتشير الفيديو ده كلمت فيه بالتفصيل وشرح لي الموضوع كويس جدا فالمسألة فعلا محتاجين ان احنا ننشرها علشان الناس كلها بتستخدم الراني ده بصفة يومية على طول فاحنا محتاجين ان احنا نحذر الناس لان المسألة فعلا منتشرة الناس حتى كانت بتخش بتكتب لي ده كلام غير صحيح وان ده مجرد ان انت بتعمل دعاية للقناة بتاعتك وكده الكلام ده غير صحيح انا بقى نشرت المعلومة لان شخص صيدلي نشرت بحيث الناس تاخد بالها فالناس فاكرة بقى بما انك انت شخص الوحيد اللي اتكلمت عن الموضوع ده فانت بالتالي بتفتي او انت بالتالي بتقول كلام وخلاص وكلام غير موثوق ولكن انا نشرته من منظمه الغذاء والدواء الامريكيه اللي هي اصلا يعني هو بص هذا هذا كله جو واحد مش عارف من سوريا ولا ايه بيقول جروب دجل ومش عارف ايه دجل ايه يا عم دجل ايه يا استاذ انا ناشر اساسا الكلام ده من الاف دي اي وحاليا خلاص اتسحب من السوق الناس حتى كانت معترضه ما اعرفش على ايه مع اني حاطط ام المصادر حاططها كلها من الاف دي اي والسي ان ان وحاليا اهو من من وزاره الصحه المصريه خلاص المساله اتسحبت من السوق فلازم ناخد بالنا ونحذر لان ايفانتيدين ده بيتاخد اكنه بونبوني كده اي حد معاه جنيه فضه مش عارف يودي فين يروح جاي داخل الصيدليه ايه وجايب راني فوار راني ولا حاجه انه حاجه كده تحليه بعد الاكل حذروا الناس يا جماعه انشروا الفيديو ده مش عشان حضرتك والله لا انشروا علشان الناس تعرف الموضوع ده دي مدونه بتاعتنا بننشر فيها الاخبار الحصريه شفنا الخبر بتاع اول واحد توفى من البيبنج او السجاير الالكترونيه كانت وزاره الصحه اتكلمت عن الموضوع ده اتكلمت على الكارت دي بتاعتها على طول كمان ريهام سعيد لما اتكلمت على الناس التخينه اتكلمنا فيه يوم شم النسيم اتكلمنا عن فيديو شم النسيم اليوم العالمي للانتحار اتكلمنا عن الانتحار فاحنا مواكبين دايما للحاجات اللي هي تبقى حديثه فتقدر ان حضرتك تتابعنا على المدونه عن طريق انك تسجل ببريدك الالكتروني تحت هنا ويا ريت يعني تشترك في قناة والله يعني هننشر حاجات مفيدة للناس تفيدك وتفيد اطفالك واصحابك وكل اللي انت تعرفهم فيعني من مجرد ان انت هتلاقي زرار هنا اعمل له اشتراك تمام علشان نتشجع وننشر لان الواحد بيحبط فعلا وانتظرونا في فيديو قادم ان شاء الله هيكون غالبا عن الانجليزي مش عارف ممكن يكون عن الانجليزي لان هجيب واحد استضيفه لو انت مهتم بالانجليش فتقدر ان انت تشوف برضه فيديوهات الانجليش وتتابع الفيديوهات السابقة واسف جدا على الاطالة ويلا سلام